Edmund Carroll, Sierra Papa Zero, Papa Zulu Kilo. Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich odbiorców komunikatów radiowych Polskiego Związku Krótkofalowców. Dziś komunikat PZK numer 44 na 2021 dnia 3 listopada 2021. Przy mikrofonie Jerzy SP3 Stefan Ludwik Urszula. UTH Mariantów. Komunikaty Polskiego Związku Krótkopadowców są nadawane w każdą środę o godzinie 18 czasu lokalnego na częstotliwości 3702 kHz plus minus pewna odchyłka, tak jak dzisiaj na 3702 oraz komunikaty nasze są publikowane na portalu internetowym Polskiego Związku Krótkowodowców a także odsyłane mailowo na listę przesyłkową zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze pod adresem komunikat.pl Tu Sierra Papa Zero, Papa Zulu Kido. W komunikacie punkt pierwszy, sprawy organizacyjne. Pierwszy region Jaru ogłosił laureatów nagrody Gorsz 2 Brawo Wiktor November Memorial Trophy. Na ostatnim posiedzeniu plenarnym konferencji i warsztatów regionu pierwszego Jaru, które zakończyły się 24 października, Ole Garbstedt, Ralfa 2 Radio Radio i Hans Blondin Kimmerman Papa Bravo 2 Tago zostali ogłoszeni laureatami nagrody Memorial Trophy imienia Roya Stevensa G2 Bravo Victor November. Nagroda przyznawana jest krótkofalowcowi, który okazał się być najlepszym przykładem pracy i poświęcenia w międzynarodowym środowisku krótkofalarskim. Wtorem Roya Stevensa Golf 2 Bravo Victor November. Decyzji w sprawie nominacji zgłaszanych przez Stowarzyszenia Członkowskie podejmuje niezależny panel, którego w tym roku przewodniczył sekretarz HARL Denis Green Bulu Sierra 4 Bravo Sierra. OE Lima Alfa Sama Radio Radio zasiadał w Komitecie Wykonawczym pierwszego regionu Jaru od 1999 roku i był przewodniczącym regionu pierwszego Jaru w latach 2002 do 2008. Od 2009 jest globalnym wiceprzewodniczącym Jaru, czyli wiceprzewodniczącym Rady Administracyjnej Jaru. Ole pracuje intensywnie dla Jaru od ponad 30 lat. Jego obecna rola obejmuje również odpowiedzialność za rozwój i wdrażanie strategii Jaru w ramach każdej światowej konferencji radiowej. Na poziomie Rady Administracyjnej Ole Lima Alfa 2 Radio Radio aktywnie uczestniczył w programie strategicznym, wspierając potrzebę zmian w Jaru. Jest dobrze znany w kręgach krótkowalowców na całym świecie ze swojego ogromnego wkładu w hobby oraz jego reprezentowania w gremiach forów regulacyjnych. Natomiast Hans Blondis Zimmermann, Papa Bravo 2 Tango, był przewodniczącym pierwszego regionu Jaru w latach 2008-2014, a później jego sekretarzem przez ostatnie 4 lata. Wcześniej Hans, Papa Bravo 2 Tango, był członkiem Komitetu Wykonawczego od 2002 roku i przewodniczącym Komitetu do spraw stosunków zewnętrznych pierwszego regionu Jaru. Hans jest doradcą do spraw satelitarnych Jaru od 2016 roku i przewodniczy globalnemu panelowi Jaru 
który koordynuje przydział częstotliwości dla satelitów na częstotliwościach amatorskich. Sam był intensywnie zaangażowany w sprawy ITW oraz MPT, a prowadził działalność w zakresie neurologicznych punktów agendy dotyczących służby amatorskiej na szczeblu CMPT w ramach przygotowań do światowych konferencji radiowych. Jest również dyrektorem Fundacji Jasmin. Przemawiając po ujawnieniu laureatów, ustępujący przewodniczący pierwszego rejonu Jaru, Don Betty Golf 3, Ramon Juliet, powiedział, jest to bardzo złożone wyróżnienie dla dwóch wyjątkowych wolontariuszy Jaru, którzy poświęcili ogromną ilość czasu i energii, pracując na rzecz przyszłości krótkofalarstwa. W pierwszym regionie Jaru cieszymy się, że ich zaangażowanie zostało w ten sposób docenione. Informację tę otrzymaliśmy od autora Dona Betty Golf 3 Prawo Czonie, ustępujący przewodniczący Komitetu Wykonawczego pierwszego regionu Jaru, a tłumaczą na język polski Paweł Zakrzewski, FP7 Tomasz Kawa Wioleta, opisał łącznikowy Jaru PZK. Zero, Paweł Zygmunt Karol. Punkt drugi komunikatu. Spotkanie i szkolenie skarbników. Uprzejmie informujemy, że 27 listopada bieżącego roku przeprowadzimy wspólnie szkolenie, spotkanie skarbników oddziałów terenowych Polskiego Związku Kowalowców. Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie dzielnicowego biura finansów oświaty przy ulicy Grochowskiej w liście 62. Początek szkolenia na 10.00. Tematyka szkolenia. Edencja klasy i rachunku bankowego. Kilka słów księgowej, czego ona oczekuje. Inwentaryzacja. Zasady wykorzystywania środków z odpisu 1% podatku na rzecz PZK jako organizacji pożytku publicznego. Ewidencjonowanie składek członkowskich. Zasady przygotowywania i przekazywania WLW w systemie OZ. Dyskusja, pytania. Szkolenie skarbników przeprowadzimy w formie, którą można nazwać dyskusją panelową. Liczymy na aktywny udział. Podczas szkolenia zapewniamy serwis kawowy, to znaczy wrzątek, kawę, obiad, przyjazną atmosferę. Pokrywamy koszty przejazdu skarbników oddziałowych. Przejazd środkami komunikacji zbiorowej należy udokumentować biletami załączonymi do delegacji. Korzystając z prywatnych samochodów, proszę o wypełnienie umowy użyczenia. Zakończenie planujemy na godzinę 16.00. To wszystko w dniu 27 listopada. Informację przekazuje Jan Dąbrowski. Perwa Józef Ludwik Roman, skarbnik PZK. Tu SP0 Papa Zoru Kilo. Apel koordynatora Jota pierwszego regionu Jaru. Drodzy członkowie Stowarzyszeń Zrzeszonych Jaru. Opublikowany został grudniowy biuletyn Jota Mon dotyczący nadchodzącego miesiąca Jota w grudniu 2021 roku. Jota, czyli Youngsters on the Air, najmłodsi w eterze. Młodzi krótkopalowcy powinni rozważyć możliwość ubiegania się o znak wywoławczy z podstwem Jota w swoim towarzyszeniu lub prywatnie i pokazać swoją aktywność. W 2020 roku na całym świecie stacje specjalne IOPA w grudniu przeprowadziły ponad 137 tysięcy QSO z 46 aktywnych stacji.
Komisja będzie się rozwijała tylko wtedy, gdy wszyscy aktywni młodzi gospodarowcy będą starać się wziąć w niej udział. Sprawy mamy po raz kolejny, ludzie, miesiące i lata były wielkim sukcesem radiowym. W przypadku jakiekolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt z naszym zespołem pod adresem December. Informacja 
Lima United Spirit, Alpha Alpha Oscar, Alpha Alpha Oscar, Romana Alpha, Alpha Alpha Oscar, Romana Delta, do zdobycia okolicznościowy dyplom w komunikacji do regulacji. Polska. Stefan Tadeł 60, Adam, Natalia Tadeusz. Bierze udział w aktywności w okazji 60. rocznicy podpisania traktatu antarktycznego. QSL via SB3 Paweł Polka Tatara. Do zdobycia okolicznościowe dyplomy. Pomieszamy link do regulaminu. Republika Środkowoafrykańska. Ken, Lima Alpha 7, Gros India Alpha. Obecnie nadaje jako Tango Lima 7 Mexico. Jest aktywny na telegrafii IFT-8. Rosja. Duża liczba stacji okolicznościowych w okazji 325. rocznicy rosyjskiej marynarki wojennej. Aktywna jest do 30 listopada. Do zdobycia okolicznościowe dyplomy. Link do informacji internetowych regulaminami w komunikacie. Zawody 6 listopada. Czekają nas zawody rybińskie, wiatury. Ogoroczna edycja zawodów rybińskich jest upamiętnieniem zmarłego 22 grudnia 2020 roku. Piotra, SP9, Kłebek, Maria, Tawę, znanego w kraju i na świecie, kolej Kłebkowalowska. Pomocy zawodowcy zawody z Ukrainian Biec, kontest HSC.
Państwo komunikacie. Zachęcam do lektury artykułu technicznego o znakomitym wzmacniaczu, szczególnie na wyposażenie i ekspedycyjne. Jest on na transwektorach LD MOS. Według specyfikacji waży zaledwie 5,5 kg. Ma też niezłe parametry intermodulacyjne, a w pozycji standby pobiera zaledwie 5 W i jest bezśmerowy. Informacje do komunikatu na ten temat przekazuje Zygmunt SP5 Ewa Ludwig Adam. A w dziale informatyka i oprogramowanie są kolejne informacje na temat kiloekoindia.pl oraz pamięta. Kolejna oferta. Wdrażasz system CRM dla swojego biznesu? Jednym z kluczowych zagadnień, które powinien wziąć pod uwagę, jest szybki i wydajny serwer. W ofercie KEI znajdziesz rozwiązania dedykowane, bazy dane i systemy księgowe. Z tych systemów korzysta Polski Związek Krótkowalowców. Negocjacje Polskiego Związku Krótkowalowców z kiloekolinia.pl w sprawie kolejnego nowego serwera na razie nie zakończyły się pomyślnie. KEI utwardziło stanowisko w sprawie finansów. Jak to się mówi, poczekamy, zobaczymy. Informacja Zygmunta SP5 Ewa Ludwig Adam. Tu SP0 Paweł Zygmunt Karol. Telegrafia w innym ujęciu. Wersja BHP chyba raczej wersja z adrenatą. Aby zrozumieć te sugestie, trzeba zobaczyć te zdjęcia, które są wpływne do komunikatu, a widać na nich rękę operatora telegraficy, pracującego na klucz telegraficznym, na którym jednocześnie siedzi pająk, chyba ptasznik. Myśliwy, 